உலக தமிழ் மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் இந்த நேயர்களே உலக எங்களும் விரைவில் பிறவி வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது அருமை தமிழ் சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த நன் வணக்கங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேயர்கள் வந்து இந்த பங்கு சந்தை ஷேர் மார்க்கெட் அதை பற்றி வீடியோ ஒன்று கொஞ்சம் விளக்கமாக போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் வந்து அந்த பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்யலாம் ஏன்னா பங்கு சந்தை என்பது ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் செய்யக்கூடிய ஒரு வியாபார ஒப்பந்தம் அதுதான் அந்த யூகம் என்பது எந்த ஒரு மனிதனுடைய லக்கணத்துக்கும் ஐந்தாம் பாவகம் தான் யூகிக்கிறது இந்த ஐந்தாம் பாவகம் வந்து நன்றாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பங்கு சந்தை அப்படிங்கிறது வந்து அதில் சம்பாதிக்க முடியாதவங்களாம் இல்லை மிகப்பெரிய தனவான்களும் கனவான்களும் கோடிக்கணக்கான ரூபாயெல்லாம் சம்பாதிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பலர் வந்து அதில் திக்கு தெரியாமல் இறங்கி பல கோடி ரூபாய் நஷ்டமானவங்க இருக்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு அவங்களாவே நல்ல ட்ரேடிங் பண்ணி ரொம்ப அற்புதமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கும் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு அடுத்தவங்களுக்கு ட்ரேடிங் பண்ணி கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த உடனேயே உங்களுக்கு புரியாது இதில் ஆர்வம் உடையவர்கள் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் சம்பாதிக்கணுங்க கூடிய ஆர்வம் உடையவர்கள் உங்களுடைய தயவுசெய்து உங்களுடைய ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்து ஏன்னா எல்லா அமைப்பும் நான் சொல்கிற அமைப்புலாம் இருக்கும் திசா புத்தி கெட்டுருச்சுன்னு வைங்களேன் பெரிய அளவில் கொண்டு போய் லாக் பண்ணி விட்ரும் ஒரு சிலெல்லாம் என்ன செய்வாங்க கெட்ட தி திசா புத்திகள் நடந்ததுன்னா பப்ளிக்கிட்ட இருந்து பணம்லாம் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து நல்ல திறமை இருக்குது இவங்களால ஒன்று ரெண்டு ஆக்க முடியும் ரெண்டு நாள் ஆக்க முடியும் அப்போ வரும்பொழுது பப்ளிக்லேருந்து இவர்கிட்ட இருந்த பணம் ஐம்பதாயிரத்தை போட்டு இவர் டபுள் ஆக்கும் பொழுது ஒரு பத்து பேர்கிட்ட வாங்கினா என்னாச்சு எங்கிட்ட நிறைய பெங்களூரில் இங்கேருந்துலாம் வந்து ஜாதகம் பார்த்த ஒரு சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் அவங்க வந்து அவங்க ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரி அமைப்பே இல்லை ஒரு கன்னி ராசிக்கார் ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அமைப்பே இல்லை ஆனால் கன்னி ராசிக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்டும் தொடர்பு இருக்குது அப்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ லாக் பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டோட காசு இவர் காசு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டரை கோடி ரூபா லாசு கோடிக்கணக்கான ரூபா அதனால் இந்த பங்கு சந்தையில் யாரெல்லாம் முதலீடு செய்யலாம் ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல ஸ்ட்ராங்கான லக்கணம் எது ஸ்ட்ராங்கான லக்கணம் ஸ்திர லக்கணம் ஸ்திர லக்கணம் யார் யார் முதல்ல ரிஷப லக்கணம் ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் மேக்சிமம் ஐந்தாம் பாவாதிபதி புதனை குறிக்கிறது புதன் என்பது இந்த ஷேர் மார்க்கெட் புதன் என்பது புரோக்கரேஜ் இந்த புதன் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு ரெண்டு குடியவனாகவும் வரும் இந்த ரிஷப லக்கணத்துக்கு ரெண்டு குடியவன் வந்து டீச்சிங் அப்போ இவங்க இன்ஸ்டியூட்டே வைக்கலாம் ஸ்திர லக்கணத்தில் பிறந்த இதில் வந்து இப்போ ராசியெலாம் வராதுங்க லக்கணம் மட்டும்தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ராசிகள் வேறு அதை விட்டுருங்க இந்த ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் ஒரு புரோக்கரேஜ் வந்து எடுத்து அதை தலைமை தாங்கி எடுத்து நடத்துவாங்க இன்னொன்று ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஷேர் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்திர லக்னமே பயப்படாமல் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எதை கண்டும் அஞ்ச மாட்டார்கள் அப்புறம் பேராசை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது பேராசைலாம் எப்போ வரும் அப்படின்னா அந்த லக்னத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களை வச்சு அதுதான் உங்கள் ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க லக்னம் என்பது ஸ்திர லக்னம் ஸ்ட்ராங்காக இறங்கி இது ஒரு ஒரு ஃபுட் ஆப்ஷன் ஒரு கால ஆப்ஷன் இப்படி என்னென்னா அதில் இருக்கோ அதெல்லாம் மிக தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு அதீதமாக ஒரு ஆசை இல்லாமல் அளவான முறையில் இந்த வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கு தகுதியானவரும் அடுத்தவங்களுக்கு நல்ல கிளாஸ் எடுக்கக்கூடியவராகவும் இருப்பார் ஏன்னா அவருக்கு ரெண்டு குடியவன் புதன் அஞ்சு குடியவன் புதன் இந்த புதன் நல்ல இடத்துல இருந்துருச்சு அப்படின்னா அவர் இந்த பங்கு சந்தையில் மிகப்பெரிய அளவில் எந்த விதமான வீழ்ச்சியும் இல்லாமல் ஒரே மாதிரி ஒரே சீராக சென்று அதில் வெற்றி அடையக்கூடியவராக இருப்பார் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம லக்கணம் சிம்ம லக்கணத்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு குடியவன் புதன் லக்னாதிபதி சூரியன் சூரியனையும் புதனையும் சேர்த்து பாருங்க புத ஆதித்ய யோகம் நிபுணத்துவம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்போ இவங்க என்ன செய்கிறாங்க நுணுக்கமான முறையில் எந்தெந்த நிறுவனங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எந்த கம்பெனியின் பேரில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த கம்பெனியெல்லாம் வந்து என்னென்ன கம்பெனிஸ்லாம் இன்றைக்கி வந்து நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக போகுதோ 
நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் பெறக்கூடியதாக இருக்கிறதோ அதெல்லாம் கவர் பண்ணி அதெல்லாம் வந்துட்டு இவங்க வாட்ச் பண்ணி ரொம்ப நுணுக்கமான முறையில் இந்த பங்கு சந்தையில் வெற்றியாளர்களாக வருவாங்க இந்த ரிஷப லக்கணம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம லக்கணம் இந்த ரெண்டு சிம்ம லக்கணத்தில் உள்ளவர்கள் வந்து என்ன ஆகிடுவாங்க ஸ்திர லக்கணம் பயப்பட மாட்டாங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு இவங்க மற்ற கிரகங்களெல்லாம் ஆய்வு செஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதில் பேராசைன்னு வந்துச்சுன்னா சிம்ம லக்கணம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே ஸ்ட்ராங்காக இறங்கும் அதுவும் ஆழமாக நிறைய பெரிய பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு தயங்காது பயப்படாது அப்புறம் லா என்ன திசா புத்தி நடக்குதுங்கிறதையும் பார்த்துக்குங்க சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் அது அதில் பாதாளத்திற்கு விழச்சி செய்யக்கூடிய திசையாக இருந்துச்சுன்னா பெரிய நஷ்டம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி வந்துட்டு நல்ல திசை நடந்துச்சு அப்படின்னா ஜாக்பாட் மிகப்பெரிய அளவில் நீங்கள் சம்பாதிச்சிடுவீங்க அதே மாதிரி இழப்பீடுகளையும் ஈடு செய்யக்கூடிய தன்மை இப்போ இழப்பீடு ஏற்படுறது கீழே விழுவது வந்து சகஜம்னா விழுந்து கிடப்பது வெட்கம்னா அது மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு கீழே விழுறது உங்களுக்கு சகஜம் ஆனால் நீங்கள் விழுந்து கிடக்க மாட்டீங்க டப்புன்னு அடுத்த நிமிஷமே எந்திரிக்கிற எந்திரிச்சு நிற்கிறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் என்னவோ அதை நீங்கள் வந்து சிம்ம லக்கணக்காரங்க பார்ப்பாங்க அதனால் இந்த பங்கு சந்தை முதலீடு செய்வதில் சிம்ம லக்கணம் ஒரு எலிஜிபிள் தகுதி உடைய லக்கணம் சரி அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் விருச்சிக லக்கணம் இந்த விருச்சிக லக்கணத்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டாம் பாவாதி விதி குரு உங்கள் லக்கணாதி விதி செவ்வாய் ஸ்திர லக்கணம் எதை கண்டும் அஞ்சார் எப்பொழுதுமே எதை பற்றியும் யோசிக்க மாட்டார் யோசிப்பார் ரொம்ப டீப்பாக டீப்பாக யோசிச்சு இறங்கிட்டாருன்னா திரும்பி ஏற மாட்டார் எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாத மனிதர் அப்போ இந்த ஸ்திர லக்கணத்தில் உள்ளவங்க இவங்களை அஞ்சக்கூடியவன் குரு குரு அப்படிங்கிறதும் அஞ்சாம் பாவாதி விதி யூகத்தினுடைய அடிப்படையில் வருமானத்தை ஈட்டக்கூடியவர்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து என்ன வரும் குரு ஒரு யாராக இருக்குது சிம்ம லக்கணத்துக்கு அஞ்சக்கூடியவன் குரு அதே மாதிரி விருச்சி லக்கணத்துக்கு அஞ்சக்கூடியவன் குரு அந்த ஐந்தாம் பாவாதி விதி குருவாக இருக்கிறதுனால குரு யார் அளவான முறையில் தரமான முறையில் தேவையான அளவுக்கு வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கு அழகாக அதில் டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாரு அப்போ அந்த பங்கு ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் பெரிய அளவில் அதிக ஆசை இல்லாமல் தேவையான அளவுக்கு சம்பாதிக்கலாம்ங்கிறத சொல்ல வரும் இப்போ விருச்சிக லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு கூடியவங்க குருவாக இருக்கிறதுனாலே ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் கொடுக்கல் வாங்கல் ஃபைனான்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய நான் சொல்லியிருப்பேன் மற்ற பதிவுகளில் இப்போ நாம் வந்துட்டு என்ன பார்க்குறோம் பங்கு சந்தையில் யாருக்கு எலிஜிபிள் இருக்கு யாரால் சிறந்து செயல்பட முடியும் அப்படின்னா விருச்சி லக்கணக்காரர்கள் சரிங்க அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க இன்னொரு இன்னொருத்தர் மிக சிறந்த ஒரு மனிதர் நுணுக்கமான மனிதர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கும்ப லக்கணத்துக்காரர் கும்ப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களும் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக செயல்படக்கூடியவர் அவர் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருப்பார் ஒரு பணத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் அது இந்த நிறுவனத்தை நம்பி போடுறோம் இது எல்லாமே வந்து கேகர் பண்ணிவிடுவார் எது இதில் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி நல்லா கேகர் பண்ணி ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு கூடியவன் குரு யூகிக்கிறதுக்கு அஞ்சாம் பாவாதி விதி புதன் அப்போ புதனும் சனியும் குருவும் இந்த காம்பினேஷன்ஸில் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ நாங்கள் வந்துட்டு இந்த யூகத்தினுடைய அடிப்படையில் செய்யக்கூடிய பங்கு வர்த்தகத்தில் மிக அளவில் பெரிய ஸ்ட்ராங்கான சம்பாத்தியத்தை பெறக்கூடியவர்கள் இவர்கள் அப்போது இந்த நான்கு லக்கணக்காரர்கள் தான் இந்த பங்கு சந்தையில் மிக அளப்பெரிய வெற்றிகளை பெறக்கூடியவர்கள் இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நல்ல ட்ரைனிங் இருந்து நல்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி முறையாக நம்ம வந்து இதை சம்பாதிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன திசா புத்தி நடக்குதுங்கிறத மெயினாக பாருங்கள் திசா புத்தி நல்ல திசா புத்தி நடந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு நான் நல் நான் அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பேன் எப்படின்னு தெரியுங்களா ஷேர் மார்க்கெட் என்பது அது ஒரு மாயை அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூதாடுவதற்கு சம்மந்த ஒரு ஒரு லெவலில் வைங்களேன் சூது மாதிரி அது அதில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டாயிரம் சம்பாதிச்சிட்டோம்னா உடனே நாளைக்கு உட்காரும்போது ஆசைகள் வந்து ரெண்டாயிரத்து மூவாயிரமாக ஆகணும்னு வரும் ரெண்டு நாளைக்கு மூவாயிரம் மூவாயிரம் வந்துருச்சுன்னா நாலாவது நாள் வந்துட்டு நம்ம ஐயாயிரம் பண்ணலாங்கிற எண்ணம் வரும் இந்த மல்டிபிள் பண்ணி மல்டிபிள் பண்ணி என்ன ஆகுது ஆசைகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நமக்கு நல்ல கெட்ட திசா புத்திகள் நடந்தது அப்படின்னா நம்ம உடனடியாக கடனை வாங்கியும் நண்பர்கள்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கி உள்ளார போட்டு அவசரப்பட்டு என்ன செஞ்சிருவோம் அது கந்தர்கோல் வாங்கி லாஸ் ஆகி நஷ்டம் ஆகி பதில் சொல்ல முடியாமல் போயிடும் அதனால தான் இந்த ஷேர் ட்ரேடிங் ஷேர் மார்க்கெட் பற்றிலாம் வந்து நான் வந்து இந்த ஏன் பதிவு விடாமல் இருந்தேன்னா என்ன காரணம்னா நான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிடுவேன் ஸ்திர லக்கணம் இருப்பீங்க என்ன இதில் ஜெயிப்பீங்கன்னு சொல்லிடுவேன் வீங்களேன்
அதுக்கு தான் நம்ம இந்த பதிவுகள் எல்லாம் இருந்தோம் நிறைய பேர் கேட்டதுக்காக நம்ம போட்டோம் அதனால் இந்த ஸ்திர லக்கணத்தை சார்ந்தவர்கள் அவங்க நாலு லக்கணத்தில் உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக பங்கு சந்தையில் நீங்கள் மேன்மையடையலாம் எனவே மேலும் சில நீங்கள் விளக்கங்கள் பெறுவதற்கு உங்களுடைய ஜனநகால ஜாதகத்தை பாருங்கள் என்ன திசா புத்தி நடக்குது என்பதை பாருங்கள் இது பங்கு சந்தையினுடைய முதல் பார்ட் இது பார்ட் ஒன் அடுத்தது மற்ற ஏன்னா மற்ற லக்கணக்காரங்களாம் வெயிட்டிங்கில் இருப்பாங்க எங்களை பற்றி சொல்லவே இல்லையே இவர் அப்படின்னு நாலு லக்கணம் மட்டும்தான் சொல்லி நிறுத்திட்டாருன்னு பார்க்காதீங்க அடுத்த பார்ட்டில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்